నమస్తే రైతు సోదరులకు శుభోదయం నేలతల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం పంటలు సాగు చెయ్యాలంటే ఎకరాలకు ఎకరాలు భూమి అవసరం లేదు పండించాలనే సంకల్పం ఉంటే చాలు మన రోజువారీ జీవితంలో కలుషిత వాతావరణమే కాదు కల్తీ ఆహారం కూడా భాగమైంది మరీ ముఖ్యంగా పట్టణాలలో నివసించే వారికి ఇలాంటి పరిస్థితి నిత్య జీవితంలో సాధారణమైంది అందుకే చాలా మంది సొంతంగా సేంద్రియ పద్ధతులు ఇంటి మేడలపైన ఇళ్ల ఖాళీ స్థలాల్లో కూరగాయలు పువ్వులు పండ్లు సాగు చేసుకోవడానికి అలవాటు పడ్డారు హైదరాబాద్కు చెందిన ఉషారాణి భయో ఎరువులతో నిర్వహిస్తున్న ఇంటి పంటపై నేలతల్లి ప్రత్యేక కథనం హైదరాబాద్కు చెందిన ఉషారాణి వ్యవసాయ రంగంలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు వృత్తితో పాటు తానే స్వయంగా భయో ఎరువులతో ఇంటి పంటను సాగు చేసుకుంటున్నారు మిద్దె తోటలో బయో ఎరువులు ఏ విధంగా మేలు చేస్తాయో వాటి వాడకం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రసాయనిక ఎరువులు వాడడం మూలాన నేల స్వభావాన్ని కోల్పోయాము నేల స్వభావాన్ని కోల్పోవడం మూలాన ఏమవుతుందంటే పంట దిగుబడులు కూడా తగ్గిపోతున్నాయి తగ్గిపోయి మనకు అసలు మామూలుగానే పూర్వకాలం నుంచి కూడా నేలలో అనేక కోటాని కోట్ల సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయి కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనం ఆ కెమికల్స్ని కానీ రసాయనిక ఎరువుల్ని కానీ పురుగు మందుల్ని కానీ తర్వాత కలుపు మందుల్ని కానీ ఎక్కువగా వాడడం మూలాన ఏమవుతుందంటే ఈ సూక్ష్మజీవులన్నీ రాను రాను అంతరించిపోతున్నాయి ఈ సూక్ష్మజీవుల మూలాన చాలా ఉపయోగం ఉంది ఏంటంటే అవి ఏమంటే మనకి నేలలో ఉండి అవి సహజంగానే నేలలో ఉంటాయి నేలలో పెరుగుతాయి కాకపోతే ఈ కెమికల్ ప్రభావం మూలాన అవి తగ్గిపోవడం మూలాన దుష్ఫలితాలని ఎదుర్కొంటున్నాము దీన్ని అరికట్టాలంటే మళ్ళీ మనం ఏంటంటే ఆర్గానిక్ సేంద్రీయ వ్యవసాయం అని ఇవాళ రేపు మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఈ సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో ఏంటంటే రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి సేంద్రీయ ఎరువులను వాడడము అదేవిధంగా జీవన ఎరువులని వాడడము అదేవిధంగా వృక్ష సంబంధిత ఎరువులని వాడడం కూడా జరుగుతుంది మనము పెరటి తోటలో జీవన ఎరువుల ప్రాముఖ్యత వాటి ఆవశ్యకత వాటి వినియోగ పద్ధతులు వాటికి సంబంధించి అవి ఏ ఏ వాటి మీద ఏ ఏ విధంగా మనకి ప్రభావం చూపుతాయి అనేది మనం నేర్చుకుందాము జీవన ఎరువులు అంటే ఇవి రసాయనానికి సంబంధించినవి కావు పూర్తిగా మనకి సేంద్రియానికి సంబంధించినవి ఇవి ఏంటంటే జీవన ఎరువులు అంటే ఇందులో సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి ఈ సూక్ష్మజీవులు ఏంటంటే బ్యాక్టీరియల్ జాతికి చెందినవి ఉంటాయి సిలిండర్ జాతికి చెందినవి ఉంటాయి మనకి వైరస్ జాతికి చెందినవి ఉంటాయి అదేవిధంగా మనకి నీలి ఆకుపచ్చ నాచు ఇట్లాంటి వాటికి కూడా చెందినవి ఉంటాయి ఇవేంటంటే ఈ సూక్ష్మజీవులు వేరు మండలంలో మనకి సహజంగా నేలలో వేరు మండలంలో ఉంటాయన్నమాట వేరు మండలం నుంచి మనము వాటిని కలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత వీటిని వృద్ధి కృత్రిమంగా వృద్ధిపరిచి వృద్ధిపరిచిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మనము సూటిగా ఉండే ఏదైనా ఘన జీవామృతంలో కానీ వర్మీ కంపోస్ట్లో కానీ ఫామ్ యార్డ్ మెన్యూర్లో కానీ కలుపుకొని మనము మొక్కలకి మనము అందించడం జరుగుతుంది అనమాట ఫస్ట్ మనం జీ సూక్ష్మజీవులు అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాము ఈ సూక్ష్మజీవులు ముఖ్యంగా ఏం చేస్తాయంటే మనకి నేలలో ఉన్న సంక్లిష్టమైన పదార్థాలన్నిటినీ పోషకాలన్నిటినీ సంక్లిష్టతని విచ్ఛిన్నపరచి చాలా సరళీకృతం చేసి మొక్కకి అందుబాటులో లేని వాటిని కూడా సరళీకృతం చేసి మొక్కకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాయి అన్నమాట అంతేకాకుండా మనకి లభ్యం కానీ ఏదైనా బాసురం లాంటివి జింక్ లాంటివి కూడా ఈ సూక్ష్మజీవులు శ్రవించే హార్మోన్స్ వల్ల కానీ ఆమ్లాల వల్ల కానీ లేకపోతే మనకి ఎంజైమ్స్ ద్వారా కానీ విచ్ఛిన్న పరిచేసి మనకి వేరు వ్యవస్థ ద్వారా మనకి మొక్కల్ని అందు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాయి వీటిలనే మనం జీవన ఎరువులు అంటాం అనమాట అంటే ఇవి జీవంతో కూడిన ఎరువులు జీవన ఎరువులు చాలా వరకు దాన్ని ఒక ఐదు ఐదు ఆరు రకాల క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం మనం జీ జీవన ఎరువుల్ని నత్రజని స్థిరీకరించే బ్యాక్టీరియా గురించి తెలుసుకుందాము ఇదేంటంటే నత్ర అజిటోబ్యాక్టర్ అంటారు దీన్ని మనకేంటంటే అజిటోబ్యాక్టర్ నత్రజన్ని స్థిరీకరించే బ్యాక్టీరియాలో మనకి రెండు మూడు నాలుగైదు రకాలు ఉన్నాయి అవేంటంటే అజిటోబ్యాక్టర్ రైజోబియం అజోస్పైరిల్లం ఉంది తర్వాత బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గి అని ఉంటుంది నీళ్ళు ఆకుపచ్చ నాచు అని ఉంటాయి ఇవి చాలా రకాలు ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి పెరటి తోటకు ఉపయోగపడేది నత్రజన్ని స్థిరీకరించే బ్యాక్టీరియా అజిటోబ్యాక్టర్ అనమాట ఇదేంటంటే మనకి పెరటి తోటలకు ఉపయోగపడుతుంది మిగతావన్నీ వచ్చేసి మనకి రైజోబియము పప్పు దినుసులకి ఉపయోగపడే బ్యాక్టీరియా అది కాబట్టి మనకి అంత అవసరం లేదు మనకి పెరటి తోట వరకు వచ్చేటప్పటికి మనకి అజిటోబ్యాక్టర్ మెయిన్ అది అనమాట ఇది నత్రజన్ని స్థిరీకరించే బ్యాక్టీరియా ఇదేం చేస్తుంది అంటే మనకి వాతావరణంలో మనకు అందరికీ తెలుసు వాతావరణంలో మనకి నత్రజన్ ఉంటుంది దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు శాతం నత్రజన్ ఉంటుంది ఈ వాతావరణంలో ఉన్న నత్రజన్ని ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఇది స్వతంత్ర జీవి ఏంటంటే మొక్క అదంటే మొక్క వేరు వ్యవస్థ చుట్టూతో మొక్క వేరు వ్యవస్థకి దగ్గరలో ఉండి వాతావరణంలో ఉన్న నత్రజన్ని తీసుకొని 
మొక్కల వేరు వ్యవస్థకి అందించేటట్టు చేస్తుంది అనమాట ఈ ఎస్టోబ్యాక్టర్ అనే బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే మనకి నత్రజన్ని స్థిరీకరించడమే కాకుండా ఇది మనకి ఎరువులాగా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా మొక్కల్ని బలంగా ఎదుగుదల చేయడంలో కానీ మొక్క బలంగా ఎదిగి మనకి వివిధ రకాలైన తెగుళ్ళని తర్వాత మనకి ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే మొక్కల నిరోధక శక్తి పెరగడం వలన ఆటోమేటిక్గా మొక్క ఆరోగ్యంగా ఎదుగుదల అవుతుంది దాని నుంచి మనకి పురుగుల్ని కానీ తెగుళ్ళని కానీ తట్టుకునే శక్తిని కూడా ఇస్తుంది అనమాట ఇది అసిటోబ్యాక్టర్ అంటారు దీన్ని ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నట్లు ఇది నత్రజన్ని స్థిరీకరించే బ్యాక్టీరియా ఇది నత్రజన్ని స్థిరీకరించడమే కాకుండా మనకి లోపల మట్టి లోపల ఉండే సూక్ష్మ పోషకాలైన ఐరన్ మెగ్నీషియం కాపర్ కాల్షియం బోరాన్ మాలిబ్డనం ఇట్లాంటి సూక్ష్మ పోషకాలను కూడా మొక్కలకి అందేటట్టుగా చేస్తుంది సో ఇది ఏంటంటే ముఖ్యంగా పెరటి తోటలకు ఉపయోగపడే ఒక ముఖ్యమైన జీవన ఎరువు జీవన ఎరువులు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి రసాయనాలతో సారాన్ని కోల్పోయిన వ్యవసాయ భూములకు ఈ ఎరువులు ఏ విధంగా మేలు చేస్తాయి అదేవిధంగా మిద్దె తోటల సాగు పెరుగుతున్న క్రమంలో జీవన ఎరువులను ఇంటి పంటల సాగులో ఉపయోగించే వీలు ఉంటుందా ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం మొత్తం మన తెలంగాణ నేలల్లో ఏంటంటే బాసురం సరిపడా ఉంది నేలల్లో కానీ ఆ సరిపడా ఉన్న బాసురం ఏంటంటే మనకి మొక్కలకి అందుబాటు స్థితిలో లేదు అందుబాటు స్థితిలోకి తీసుకురావాలి అంటే ఏంటంటే ఇది మీకు ఫాస్ఫేట్ సాలుబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా అంటారన్నమాట దీన్ని అంటే ఏంటంటే బాస్వరమని కరిగించి మొక్కలకు అందించే బ్యాక్టీరియా అనమాట దీన్ని దీన్ని ఏంటంటే ఫాస్ఫేట్ సాలిబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా అంటారు ఇదేంటంటే మనకి మెయిన్గా లోపల ఉన్న నేలలో ఉన్న బాసురాన్ని కరిగించి వేరు వ్యవస్థ ద్వారా మొక్కలకి ఆ బాసురాన్ని అందిస్తుంది అందించడమే కాకుండా మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా రెండు మూడు రకాలుగా పనిచేస్తుంది మనకి ఏంటంటే ఇది అందించడమే కాకుండా లోపల ఉన్న వేరే రకమైన సూక్ష్మజీవులతో కూడా కలిపి సహజీవనం చేస్తూ మిగతా ఏవైనా అందుబాటులో లేని పదార్థాలని కూడా మనకి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది ఇది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫాస్ఫేట్ సాలిబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా అదేవిధంగా ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి ఉంది పొటాష్ సాలిబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా అంటారు దీన్ని ఈ పొటాష్ సాలిబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా కూడా మనకి మొక్కలకు కావాల్సిన పొటాష్ని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది అనమాట దీని ముఖ్య ఇది కూడా ఏంటంటే మనకి దాదాపుగా మనకి సంక్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న పదార్థాలన్నిటినీ విచ్ఛిన్నపరిచి మనకి దాని ద్వారా పొటాష్ని మొక్కలకు అందేటట్టు చేస్తుంది ఇది పొటాష్ సాలిబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా మొత్తం ఎన్పీకే మనకి ఏంటంటే మెయిన్గా మొక్కలకు కావాల్సిన నత్రజని బాస్వరము పొటాషు మొక్కలకు ఏ విధంగా అందుతాయి అన్న దానికి నత్రజన్ని స్థిరీకరించే బ్యాక్టీరియా గురించి తెలుసుకున్నాము అదేవిధంగా మనము ఫాస్ఫరస్ అందించి ఫాస్ఫరస్ని మనకి అవైలబుల్ ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చే మొక్కలకు కావాల్సిన పద్ధతిలోకి తీసుకొచ్చే బ్యాక్టీరియా గురించి తెలుసుకున్నాము అదేవిధంగా పొటాషుని కూడా మనకి మొక్కలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే బ్యాక్టీరియా గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము ఈ మూడు ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియల్ జాతికి సంబంధించినవి ఇవే కాకుండా మనకి సిలిండర్ జాతికి సంబంధించిన జీవన ఎరువు కూడా ఉంది దీన్ని ఏమంటామంటే మైకోరైజా అంటాం అంటే వ్యామ్ అనమాట మామూలుగా మీకు అదంటే షాప్స్లో వ్యామ్ అంటే దొరుకుతుంది ఇదేంటంటే వ్యాసిక్యులార్ ఆర్బిస్క్యులార్ మైకోరైజా అనమాట ఇదేంటంటే సిలిండ్రానికి సంబంధించింది కాకపోతే ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే జీవన ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇది మనకి ఈ సిలిండ్రం వెళ్ళిపోయి వేరు వ్యవస్థలో వేరులోకి చొచ్చుకుని పోయి వేరు వ్యవస్థని పెంచుతుంది అంటే ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది అనమాట రూటింగ్ జోన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి సుమారుగా ఐదు మీటర్ల లోపలకు కూడా ఇది వ్యాపిస్తుంది ఐదు మీటర్ల లోపలకు వ్యాపించి ఐదు మీటర్ల కింద ఉన్న పోషకాలను కూడా మనకి మొక్కల్ని అందుబాటులోకి వచ్చేటట్టుగా చేస్తుంది అనమాట ఇదేంటంటే విస్తరింపజేస్తుంది వేరు వ్యవస్థని విస్తరింపజేస్తుంది తద్వారా ఏంటంటే మనకి ఆ వేరు వ్యవస్థని విస్తరింపజేయడం మూలాన వేరేంటంటే మనకి నేలలో ఉన్న అన్ని పోషకాలని కూడా తీసుకోవడానికి మనకి అనువుగా ఉంటుంది అనమాట జీవన ఎరువుల్ని దాదాపుగా మూడు రకాలుగా మనం వాడచ్చు మూడు నాలుగు రకాలుగానూ కూడా వాడచ్చు ఏ విధంగా అంటే ఈ జీవన ఎరువులకి విత్తనాన్ని పట్టించి విత్తన శుద్ధి ద్వారా వాడచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఒక్కొక్కసారి నారుమడి మనం బయట నుంచి టమాటా నారు కానీ వంగ నారు కానీ మిర్చి నారు కానీ తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము ఇవేంటంటే నారు శుద్ధి చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ ఎరువు ఈ జీవన ఎరువులన్నీ అదేవిధంగా మనకి నేలలో చాలా నేలలో మనం పాటింగ్ మీడియా తయారు చేసుకునేటప్పుడు పాటింగ్ మీడియాకి ఉపయోగపడతాయి అదేవిధంగా స్టాండింగ్ క్రాప్ ఆల్రెడీ మనకి పంట కంటైనర్స్లో ఉన్న ప్లాంట్స్కి కూడా అప్పుడప్పుడు బూస్టింగ్ ఇవ్వడానికి బల బలాలను ఇవ్వడానికి వేసే దాంట్లో కూడా మనం ఎరువుతో కలిపి ఈ జీవన ఎరువులని 
వాడుకోవచ్చు మనుషులకు ఎలాంటి రోగాలు రాకుండా మన శరీరంలో ఉండే రోగ నిరోధక శక్తి ఉపయోగపడుతుంది మొక్కలకు కూడా అంతే మరి ఈ రోగ నిరోధక శక్తి మొక్కలకు ఏ విధంగా అందుతుంది తెగుళ్లు పురుగు ఆశించకుండా ఉండటానికి జీవన ఎరువులు మొక్కలని ఎలా రక్షిస్తాయో తెలుసుకుందాం తెగుళ్ళని పురుగుల్ని కూడా అరికట్టే శక్తి కలిగి ఉన్న సూక్ష్మజీవులు కూడా మనకి మేలు చేసే సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే మెయిన్ గా మనకి ఏంటంటే బాగా మనకి ఎక్కువ ఉపయోగంలో ఉన్నది ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడి ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడిని మనం ఏంటంటే విత్తన శుద్ధికి కానీ లేకపోతే నేలలో కానీ తర్వాత మనకి స్టాండింగ్ క్రాప్గా కానీ ఫోలియర్ స్ప్రేగా కానీ అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడి అనేది ఏంటంటే మనం ఇది ఇది కూడా సిలిండ్రానికి సంబంధించింది ఫంగస్ జాతికి సంబంధించింది ఇదేంటంటే మనకి మొక్కలతో పాటు సహజీవనం చేస్తూ మొక్క వేరు వ్యవస్థ చుట్టూతా ఉంటూ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడిని వాడటం వలన ఏమవుతుందంటే రోగ నిరోధక శక్తి ఉన్న కణాలని ఉత్పత్తి చేసి మనకి విత్తనంపై ఒక పొరలాగా ఏర్పడి మనం విత్తనం నుంచి మొలకొచ్చిన తర్వాత ఒక నలభై ఐదు రోజుల వరకు కూడా మొక్క అన్ని అన్ని రకాల తెగుళ్ళని అన్ని రకాల వ్యాధి నిరోధక శక్తుల్ని అన్ని రకాల పురుగుల్ని కూడా తట్టుకునే శక్తిని కలిగి ఉండి ఆరోగ్యకరమైన మొక్కను ఇస్తుంది ఆటోమేటిక్గా మనకేంటంటే ఆరోగ్యకరమైన మొక్క ఒక నలభై ఐదు రోజుల పాటు మనం పెంచగలిగితే దానిలో అది మొక్క ఎదుగుదల అయ్యి బలంగా ఉండి బలమైన మొక్క రావడం వలన ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా దానికి అది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకొని అన్నిటినీ తట్టుకునే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎక్కువగా ఏంటంటే మనకి అంటే వేరు కుళ్ళు తెగులు కాయ కుళ్ళు తెలుగు తెగులు ఆకుమచ్చ తెగులు తర్వాత మాగుడు తెగుళ్ళు ఇట్లాంటివన్నీ నారు కుళ్ళు తెగుళ్ళు ఇట్లాంటివన్నిటిని కూడా అరికడుతుంది అదేవిధంగా మనకి సోడోమోనాస్ ఫ్లోరసెన్స్ అనేది ఒకటి ఉన్నది ఇదేంటంటే ఇది బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ అన్నట్లు అనమాట ఇదేంటంటే మనం ఇందాక ఎరువుల గురించి తెలుసుకున్నాము ఈ సోడోమోనాస్ వచ్చేసి మనకి ఎరువు కిందనూ ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఇదేంటంటే మనకి బ్యాక్టీరియల్ జాతికి సంబంధించింది ఈ బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే మనకి మెయిన్గా మనం ఇందాక ఏదైతే మనం ట్రైకోడర్మా విడి కుళ్ళు తెగుళ్ళకి ఏ విధంగా అరికడుతుంది అని చెప్తున్నాము ఈ సుడమనాస్ కూడా మనకి అదే విధంగా అన్ని తెగుళ్ళని అరికడుతుంది అరికట్టడమే కాకుండా మనకి ఏం చే ఏమవుతుందంటే ఇది మనకి సూక్ష్మ పోషకాలని మొక్కలకు అందించే విధంగాను చేస్తుంది అదేవిధంగా ఏంటంటే బాస్వరము అవైలబిలిటీలోకి తీసుకొస్తుంది అనవైలబుల్ ఫామ్లో అంటే అందుబాటులో లేని కాంప్లెక్స్ సంక్లిష్టంగా ఉన్న బాస్వరాన్ని తేలికపరచి మనకి సరళీకృతం చేసి ఆ విధంగా కూడా మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సోడోమోనాస్ ఫ్లోరెసెల్స్ మన పెరటి తోటదారులకి ఏంటంటే ఇది మెయిన్గా మనకి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఏంటంటే పేడ ఎరువు ద్వారా వచ్చే మనకి నత్తగుళ్ళలు కానీ లేకపోతే మనము రోకలి బండ పురుగులు అంటాం రోకలి బండ పురుగుల్ని కానీ తర్వాత వేరుని తినిగే వేరు పురుగుల్ని కానీ వీటిని అన్నిటినీ టర్మైట్స్ని కానీ వీటిని అన్నిటినీ కూడా ఆ ఒక్క ఆ కీటకం మీద ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది మైలి సిలిండ్రాన్ని చొప్పించేసేస్తుంది దాని బాడీలోకి ఏంటంటే దాని శరీరంలోకి ఈ మెటరైజైనా సొప్లియా అనేది దాని సిలిండ్రాన్ని ఆ బాడీలోకి చొప్పించేసేసి ఆ బాడీని నిర్ నిర్వీర్యపరిచేసేసి మొత్తం అది దాని మీద డెవలప్ అయిపోతుంది అనమాట ఏంటంటే ఆ కీటకం మీద ఇది డెవలప్ అయిపోయి ఆ కీటకాన్ని చంపేసొస్తుంది అనమాట ఈ ఈ రకంగా ఈ మెటైరిజం ఎనాసిఫ్లీ అనేది పనిచేస్తుంది మనకి ఏంటంటే దీని మూలాన్ని ఏంటంటే లద్దె పురుగులు తర్వాత వేరు పురుగులు ఆకు తినే పురుగులు వీటికి అన్నిటికీ కూడా ఇది చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇవి మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ ఏడు ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి పెరటి తోటకి అన్ని రకాల అన్ని విధాల మనకి చాలా ఉపయోగకరమైనవి అని చెప్పి ఈరోజు మీకు వీటి గురించి పరిచయం చేయడం జరిగింది అయితే ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము ఇవేంటంటే మనకి మెయిన్గా విత్తన శుద్ధికి ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ మీకు విత్తనాలు బెండ విత్తనాలు ఉన్న పాలకూర విత్తనాలు ఉన్నాయి ఈ విత్తనాలు ఏ విధంగా శుద్ధి చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఇవన్నీ ఏంటంటే మొత్తం కలిపి వన్ ఇస్ టు టెన్ రేషియోలో ఏదైనా ఉందనుకోండి ఒక గ్రాము విత్తనానికి మనము పది గ్రాములు ఒక గ్రాము విత్తనానికి వీటిలన్నిటినీ కలిపి పది గ్రాములు దాదాపుగా మనకి పది ఎంఎల్ వాటర్లో పేస్ట్ లాగా చేసుకొని విత్తనానికి పట్టిస్తామన్నమాట ఇది ఇప్పుడు నేను ఎస్టోబ్యాటర్ కొంచెం తీసుకుంటున్నాను తర్వాత మనకి ఇది ఇది తీసుకుంటున్నాను పొట్ట అదంటే ఇది మామూలుగా మనం విత్తన శుద్ధికి పట్టించక్కర్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే విత్తనము ఎలా మనం పెరిగి విత్తనం పెరిగి మొక్క ఎలా అయ్యి మొక్క వేరు ఎలా పెరుగుతుందో అదేవిధంగా విత్తనం ద్వారా ఇది కూడా పెరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని కూడా నేను విత్తన శుద్ధికి వాడడం జరుగుతుంది దీని ఏంటంటే ఫాస్ఫరస్ ఆల్బులైజింగ్ బ్యాటరీ అంటే బాస్వరాన్ని కరిగించే ఎరువు అనమాట ఇది వచ్చేసి పొటాషిని కరిగించే ఎరువు దాన్ని కూడా నేను తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇదేమో మనం ఇందాక అనుకున్నాము అదే 
ఏంటి మైకోరైజా అని మనకేంటంటే ఇది మనం వేరుని బాగా వేరు వ్యవస్థని అదేంటి ఎక్కువగా ఎక్స్పాండ్ చేసి విస్తరింపజేసి తద్వారా మనకి పోషకాలన్నింటిని మొక్కకు అందుబాటులో చేస్తుంది అని చెప్పాము కదా అదేవిధంగా ఇంకొక విషయం నేను మీకు ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ వ్యామ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక్కొక్కసారి మనము అదేంటి మొక్కల్ని తీసుకొచ్చుకుంటాం నర్సరీ నుంచి తీసుకొచ్చుకున్న తర్వాత మన ఇంట్లో కుండీలో పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే ఈ వ్యామ్ అనే దాన్ని మనం మొక్క పెట్టడానికి ముందు ఆ మట్టిలో కలుపుకొని మనం ఏదైతే మనము కుండీలో ఆ మొక్కని ఇలా పెడుతున్నామో అడుగు భాగాన ఈ వ్యామ్ అనే దాన్ని కొంచెం పౌడర్ వేసుకుంటే మనకి షాక్ ఏదైతే ఉందో మొక్క మళ్ళీ నిలదొక్కుకునే శక్తి అనేది ఉంటుంది కదా ఒకటి మనం ఒకవే ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మనం మొక్కను మారుస్తున్నప్పుడు మొక్కకు సుమారుగా పదిహేను రోజుల నుంచి ఒక ఇరవై రోజుల వరకు షాక్ అనేది ఉంటుంది అది తట్టుకోవడానికి ఇది చాలా పీరియడ్ని తగ్గించేస్తుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే మనం మొక్క పెట్టిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా నిలదొక్కుకునేటట్టు చేస్తుంది దీనిలో ఉన్న ముఖ్య లక్షణం ఈ వ్యామ్ వాడడం మూలాన మనం ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ఒక కుండి నుంచి ఇంకో కుండికి మార్చుకునేటప్పుడు ఇది చాలా బాగా మొక్కను నిలదొక్కుకునే శక్తిని వృద్ధిపరుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ జీవన ఎరువులన్నిటినీ మనం ఒక్కొక్క గ్రామ్ చొప్పున తీసుకున్నాము అదేవిధంగా నేను ఈ వీటిని ఏంటంటే సిలిండ్ర నాసిల్ని అదేవిధంగా కీటక నాసిల్ని కూడా నేను కలుపుతున్నాను మనకేంటంటే మనం విత్తనం ద్వారా కానీ మట్టి ద్వారా కానీ ఏమన్నా ఫంగస్ కుళ్ళు తెగులకు సంబంధించిన ఏమైనా సిలిండ్రాలు ఫంగస్లు ఉంటే వాటిని కూడా అరికడుతుందని చెప్పి దీ వీటిని కూడా నేను ఒక్కొక్క గ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను మీకు ఈ మూడిటిని వీటిని ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఈ ఈ తీసుకున్న మనం ఈ జీవన ఎరువులని సిలిండ్ర నాసిల్ని కీటక నాసిల్ని శుభ్రంగా కలిపేసేసి మనం ఈ విధంగా దీనికి ఏంటంటే మొక్క గింజకి పట్టాలి అంటే మనం ఏదైనా జిగురు పదార్థాన్ని కలపాలి వీటిల్లో ఆ జిగురు పదార్థానికి ఏంటంటే మనం బెల్లం ద్రావణం అయినా కలపచ్చు లేకపోతే ఒక పంచదారిని కొంచెం తీసుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు దాన్ని మరిగించి కొద్దిగా జిగురు ఏర్పడిన తర్వాత ఆ విధంగా పంచదార ద్రావణాన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే గంజి ద్రావణాన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు ఏం లేదు మనకి విత్తనానికి ఇవన్నీ కలిపినీయన్నీ పట్టు ఉంచడం కోసం అని చెప్పి మనం గంజిది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీనికి ఏంటంటే ఒక పేస్ట్ లాగా తయారు చేయడం కోసం అని గంజి వాడుతున్నాను ఇవేంటంటే మీకు విత్తన మోతాదును బట్టి విత్తనాన్ని బట్టి ఏది ఎంత కలుపుకోవాలి అనేది మీకు తెలుస్తుంది వీటిని అన్నిటినీ సమపాళ్ళలో తీసుకొని ఆ విత్తన మోతాదును బట్టి మనం ఎంత కలుపుకోవచ్చు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఆ రకంగా మనం ఈ విధంగా మనం పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకున్నాం అనమాట పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకొని మనకి విత్తనానికి పట్టిస్తున్నాం ఇది ఇక్కడ మీకేంటంటే నేను రెండు రకాల విత్తనాలను చూపిస్తున్నాను పాలకూర విత్తనాలని బెండ విత్తనాలని చూపిస్తున్నాను మీరు ఏ విత్తనానికైనా దీన్ని విత్తన శుద్ధి చేసుకోవచ్చు వీటిల్ని ఇప్పుడు ఈ విత్తనానికి మనకు మందంతా ఈ జీవన ఎరువులు ఈ సిలిండర్ నాసిల్ని కీటక నాసిల్ని విత్తనానికి అంతా పట్టేస్తుంది కదా ఈ పట్టేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా కుండ కుండలో కానీ లేదైనా ఏదైనా మనకి నీడ పట్టున ఒక పేపర్ మీద కానీ వీటిని ఒక టూ అవర్స్ ఎండబెట్టుకుంటే నీడ పట్టున ఎండబెట్టాలి దీన్ని మీరు మంచి ఎండలో ఎండబెట్టద్దు నీడకి ఇది ఆరాలన్నమాట ఎండకూడదు ఆరాలి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఈ కుండి కుండలో వేస్తున్నాను అదేవిధంగా నేను పాలకూర విత్తనాలకి పాలకూర విత్తనాలకు కూడా మనం ఈ దీన్ని పట్టించేసాము ఈ జీవన ఎరువుల్ని వాడేటప్పుడు ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే మనం మామూలుగానే మిద్దె తోటదారులము చాలా వరకు ఎవరు కెమికల్స్కి వెళ్ళలేదు కానీ నేను చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను వీటిని ఏవైనా సరే ఈ జీవన ఎరు ఎరువులను కానీ జీవ సిలిండ్ర నాశులను కానీ జీవ కీటక నాశులను కానీ కెమికల్ రసాయన ఎరువులతోటి కలపకూడదు ఆ తర్వాత మీరు ఇవి కలిపేటప్పుడు ఇవన్నీ సూక్ష్మజీవులు జీవం ఉన్న సూక్ష్మజీవులు ఇవేంటంటే మనకి మామూలుగా అయితే హ్యూమన్ హెల్త్కి ఏమి ఎఫెక్ట్ ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇవి జీవనికి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియాలు ఇవి వాడుతున్నాము మనము ఫంగస్ ఇవి వాడుతున్నాము కాబట్టి మీరు ఏంటంటే ఈ జీవన ఎరువులు వాడేటప్పుడు గ్లోవ్స్ వాడుకొని గ్లోవ్స్ వేసుకొని వాడుకోండి తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే నీడ పట్టున ఒక రెండు గంటలు ఆరబేయదేంటి ఆరిన తర్వాత మనం మామూలుగా ఎప్పట్లానే విత్తనాన్ని నాటేసుకోవచ్చు అనమాట మొక్కల ఎదుగుదలలో ముఖ్యమైన విషయం విత్తనం నాణ్యత ఆరోగ్యకరంగా ఉంటేనే మంచి నారు పెరుగుతుంది అందుకు విత్తన శుద్ధి చాలా అవసరం జీవన ఎరువులతో విత్తన శుద్ధి ఎలా చేస్తారు ఎలాంటి రసాయనాల అవసరం లేకుండా జీవన ఎరువులతో విత్తనాల శుద్ధి సాధ్యమవుతుందా అదేవిధంగా మిద్య తోటలకు పాటింగ్ మీడియాను ఎరువుల సహాయంతో ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఏంటంటే పాటింగ్ మీడియాని ఈ జీవన ఎరువులను ఉపయోగిస్తూ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేనేంటంటే పది కేజీల పాటింగ్ మీడియాకి ఏవేవి ఎంతెంత రేషియోలో కలపాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను
ఇది కోకో పీట్ మనకేంటంటే మిద్దె తోటలో దీని ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంది పార్టింగ్ మీడియాని తేలిక పరచడం కోసం తేమ శాతం నిలువ నిల్వ చేయడం కోసం కూడా మనం ఈ కోకో పీటిని వాడటం జరుగుతుంది మొత్తం కలిపి మీకు తొమ్మిది కిలోలు అయిపోయింది ఇక్కడికి అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ముప్పై కిలో నుంచి కిలో వరకు వేప చెక్కని ఇదేంటంటే మనకి వేప చెక్క అనేది ఎరువుగాను ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటంటే సూక్ష్మ జీవుల నుంచి తయారు చేసే ఎరువులని సూక్ష్మ జీవులని ఉపయోగించి తయారు చేసే శిలీంధ్ర నాశిల్ని కీటక నాశిల్ని మనం నేర్చుకున్న చూసాము అదేవిధంగా వృక్ష సంబంధిత వృక్ష సంబంధిత ఎరువు ఇది జీవనాశిని శిలీంధ్ర నాశిని కీటక నాశిని అన్ని రకాలు ఇది బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం అనమాట మిద్దె తోటలో మా వేప చెక్క లేకుండా ఎవరు మిద్దె తోటను పెంచవద్దు నా ముఖ్య సలహా ఇది వేప చెక్క మనం ముప్పై కిలో నుంచి కిలో వరకు వేప చెక్క తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ పాటింగ్ మీడియాకి ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రతిదీ మనకి ఎప్పుడైనా సరే జీవన ఎరువులు వన్ ఇస్ టు టెన్ అనమాట మనం ఇప్పుడు ఇది పది కిలోలు వాడాము పది కిలోలకి ఇప్పుడు మనం ఒక కిలో వరకు జీవన ఎరువుల్ని కానీ శిలీంధ్ర నాశుల్ని కానీ కీటక నాశుల్ని కానీ అన్నిటినీ కలిపి మనం ఒక కిలో తయారు చేస్తున్నాము యాజిటో బ్యాటర్ ఇది వంద గ్రాములు కలుపుతున్నాను ఓకే తర్వాత ఇది పొటాజ్ అదంటే బాసురం కరిగించే బ్యాక్టీరియా దీన్ని ఒక వంద గ్రాములు కలుపుతున్నాను అదే రకంగా పొటాషిని కరిగించే బ్యాక్టీరియా దీన్ని ఒక వంద గ్రాములు కలుపుతున్నాను తర్వాత మనకి ఇది వ్యామ్ అని చెప్పాము వేరు వ్యవస్థని బాగా విస్తరింపచేసి పోషకాలను ఐదు మీటర్ల లోతు నుంచి కూడా మనకి పోషకాలని తీసుకుంటుంది అని చెప్పాము కదా ఇది వ్యామ్ దీన్ని ఒక దాదాపుగా ఇది ఎక్కువ కలుపుకుంటే మంచిది ఒక రెండు వందల గ్రాముల దాకా నేను కలిపాను తర్వాత జీవన ఎరువులు కలిపేశాను కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది సూడోమనాస్ కలుపుతున్నాను సూడోమనాస్ ఒక వంద గ్రాములు కలిపాను ఓకే తర్వాత ట్రైకోడర్మాను ఒక వంద గ్రాములు కలుపుతున్నాను తర్వాత ఒక వంద గ్రాములు మెటరైజాన్ కలుపుతున్నాం అంటే ఏంటంటే మనకి సీ ఏదంటే వేరు పురుగుల్ని నత్తల్ని తర్వాత టర్మైడ్స్ని వీటినన్నిటినీ అది నివారిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇదంతా కలిపి మీకు సుమారుగా పది కిలోల పాటింగ్ మీడియా అయింది ఈ పది కిలోల పాటింగ్ మీడియాని మీరు మీకు ఎన్నైతే మొక్కలు ఉన్నాయో అని మామూలుగా మనం ఈ విధంగా పాట్లోనూ నింపుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి స్టాండింగ్ క్రాప్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ కంటైనర్లో పెట్టిన మొక్కలు ఉంటాయి వాటికి కూడా వీటిని ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్క గుప్పెడు చొప్పును వేసుకుంటూ పోతాం ఇదేమో ఇప్పుడు పాటింగ్ మీడియా కింద కలిపాను నేను తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా స్టాండింగ్ క్రాప్ మీద వేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక ఎర్రమట్టి కోకోపీట్ తీసేసి పది కేజీలు వర్మీ కంపోస్ట్ తీసుకొని ఆ పది కేజీల వర్మీ కంపోస్ట్కి ఇవి ఒక్కొక్కటి వంద గ్రాములు కలుపుకొని మనం స్టాండింగ్ క్రాప్కి ఒక్కొక్క గుప్పెడు రెండు గుప్పెళ్ళు మనం ఒక మొక్క ఎదుగుదలను బట్టి ఫ్రూట్ ట్రీస్ని బట్టి మొక్క హైట్ని బట్టి మనము ఒక గుప్పెడు కానీ రెండు గుప్పెళ్ళు కానీ కలుపుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట సో సేంద్రియ ఎరువులు ఎలానో జీవన ఎరువులను కూడా మనము మిద్దె తోటలోకి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని వాడుకుంటే వాటి నుంచి పడే మనకి వచ్చే ఉపయోగాలు వనగుడే ప్రయోజనాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు వీటిని కూడా ఉపయోగిస్తూ మీ మిద్దె తోటల్ని చక్కగా ఆకు అంటే మంచి ఆరోగ్యకరంగా పెంచుకోండి తర్వాత ఇవి ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను రాజేంద్ర నగర్ వస్తే యూనివర్సిటీ ల్యాబ్స్లో అయినా కూడా దొరుకుతాయి తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి సంబంధించినవి కూడా ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి జీవ నియంత్రణ పరిశోధన స్థానం అని ఒకటి ఉన్నది అవి ఏంటంటే మనకి మిలిటరీ రీసెర్చ్ స్టేషన్కి ఇన్ను రైస్ రీసెర్చ్ స్టేషన్కి మధ్యలో ఉంటుంది తర్వాత అదేవిధంగా జీవన ఎరువులు తయారు చేసే విభాగం కూడా ఉంది ఏఆర్ఐ అంటారు ఏఆర్ఐ క్యాంపస్లో పిక్ లోపలికి మీరు వెళ్తే కనుక జీవన ఎరువులు తయారు చేసే ప్రయోగశాల కూడా మీకు కనబడుతుంది మీకు ఈరోజు ఏవైతే చూపించానో నేను ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ తయారు చేసే ల్యాబుల నుంచి మీకు లభ్యత ఉంటుంది మీరు చక్కగా వచ్చి తీసుకునివ్వచ్చు ఆఫీసర్స్ అందరం ఎప్పుడు మీకు టెన్ టు ఫైవ్ టైంలో ఉంటాము మేమందరం మీకు ఏం కావాలన్నా కూడా ఈ సెవెన్ ప్రోడక్ట్స్ని తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు హ్యాపీగా మీకు మిద్దె తోటల్లో నేను ఈ చెప్పిన విధానాలన్నిటి ద్వారా కూడా మీరు వీటిని చక్కగా ఉపయోగించుకొని ఆరోగ్యకరమైన పంటను తీసుకోవచ్చు ఇది వాటి నేలతల్లి కార్యక్రమం నమస్తే